po ng hospital bill during the pandemic. Uh, again, normal delivery lamang ito with no complication two days confinement po. Magandang buhay sa lahat! Nagbabalik na naman si Inday, ang maestra rakitera ng Valencia City, Bukidnon! Para sa araw na to guys, uh, ibabahagi ko na sa inyo ang aming hospital bill or magkano ba ang normal delivery during the pandemic, magkano ang bill namin ni baby dahil ito ay most frequently asked po sa akin ng ating mga subscriber at mga kaibigan po. So, kung interesado ka sa video ito, ha, panoorin ang buong video at huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at pakihit na din ang subscribe button at i-on ang notification bell upang updated kayo sa mga bagong videos ko. So, magkano nga ba ang hospital bill natin, guys? So, ito, andito yung dalawang statement of account. Uh, magka-separate po ang bill ni baby at bill ni mommy. So, uh, kung nakasubaybay kayo sa aking pregnancy journey po, uh, nag-undergo po ako ng a lot of bed rest at medication kasi nag nagka Hemorrhage ako at spotting all throughout my pregnancy po at nag-cord ko si baby. Uh, supposedly, refer ako for CS pero thank God kasi normal delivery lang po ang aking panganganak. Uh, two days lang kami nagstay sa hospital. Holy week kasi yun. Hindi kami nakauwi agad dahil walang billing. Medyo maingay ang door guys kasi andito ako sa bedroom ng mga bata. Pagpasensyahan nyo na. So, two days na kami nagstay sa hospital. Walang complication. Luckily, walang UTI si baby. Walang infection. Wala lahat. So, after noon, naka na kami. So, simulan na natin. So, andito na yung um, bill ni mami. So, uh, dito sa final billing, um, nakaseparate particulars yung sa hospital at professional fees. Ang sa hospital, babasahin ko kung ano ang breakdown. Room and board, uh, 3,875 po ang aming total board and lodging doon sa room namin kasi nasa private room ako. Kasi nga, uh, pandemic, ayaw kong magstay sa ward dahil kinakailangan natin na maging maingat. So, kami lamang. Tapos, emergency room, 845. So, pagdating namin, meron, gawang, meron na yan yung charge na 845. Station charges, ito yung sa mga nurse, 1,920. Medical supplies, 960.60 lamang. So, 900, 900 medicine, 1,922.05. Uh, Laboratory, 591. Uh, ito siguro yung sa parang ECG na ultrasound ni baby. Operating room, 8,525. Hindi ko alam kung bakit may operating room. Isa delivery room lang naman ako ng anak. Delivery room, 600. Nurse, nursing service, 530. Tapos medical records, 130. Total po ay 19,895.65 ang hospital charge ni mami. Tapos, ang sa professional fees naman, uh, ang sa OB, 9,368.42. Tapos, neonatal care, 2,500. Total of 11,868. So, ang total hospital charges ko po ay 19,898.65. Tapos, ang sa professional fee naman ay para sa OB, 
ay 9,368.42 at neonatal care 2,500 po. Total 11,868.42 plus yung hospital charges na 19,898.65. Total bill po ni mommy ay 31,000. 767.07 So, 31,000 po all, or almost 32,000 ang kay mami. Hindi pa yan na minusan sa PhilHealth. Ang kay baby naman po ay ito yung breakdown sa hospital charges, station charges 1,210 medical supplies 477 Laboratory, 1,308 kasi uh, chinek pa yung blood type niya, yung ihi kung may UTI ba siya. Tapos, la, uh, operating room, 1,107.50. Uh, Nico, hindi na siya nilagay sa Nico guys, pero pinahiram kami sa room namin yung parang uh, yung my lights at parang crib niya. Nursing serv service, 200 at medical records, 130. Total na hospital charges ni baby, 7,477.50. Tapos, ang professional fee naman sa kaniyang PDA ay 1,552.63. So, total bill niya ay 9,030.13 cents po. So, 9,030.13 plus yung bill ni mami na almost 32,000. Total of 40,797.2 po ang bill namin normal delivery sa private hospital po during the pandemic. So, another katanungan, magkano ba ang covered ng PhilHealth or kaltas ng PhilHealth? Para kay mami guys or sa akin ay 5,000 lamang ang na kaltas or na minus. 3,000 para sa hospital charges at 2,000 naman para sa professional fee. At kay baby, akala ko 3,000. Yun pala 2,750 lang. 2,250 sa hospital charges at 500 lamang sa professional fee ng kanyang pibya. So, 40,797.20 na total bill minus yung sa insurance or field help natin, 7,750 ang total na bayaran namin bago kami makalabas ay 33,047.2. So, yan yung total bill. Another expenses na hindi na nalakit dito sa aming bill kasi 2 days na discharge na yung records namin pero andun pa kami sa hospital by Monday dahil wala nga billing ay yung sa uh, hearing test ni baby almost 900 din yon personal na money na namin hindi na siya na-charge dito kasi naka-discharge na kami another yung mga gamot ko antibiotic almost 3,000 yung lab 3,000 plus so plus yung mga gamit pa namin at pagkain, almost 5,000 din. So, kaya ko nasabi na almost 45,000 yung magagastos normal delivery po ngayon sa, during the pandemic. Another pala na additional charges guys ay yung sa swab test. Ang sa swab test ngayon dito sa amin sa Valencia City ko sa private hospital ka magpapa swab test 1,900 per person po. So dalawa kami ni Habi, almost 4,000 din. Tapos dito sa hospital na sana ko na confine kung ikaw ay mag papa-admit, uh, hihingan ka, ka kaagad ng 1,900 para sa swab test. Kasi 1,900 lang yung covered ng PhilHealth. Yung watcher mo ay hindi siya kalakip. So, mag, kina, kinakailangan mag-ready ka ng almost 2,000. Sa aming case, uh, naka-free kami ng swab test. Dahil doon kami pumunta sa LGU Valencia Command Center. Naka-reswab kami dalawang beses kasi may validity lang yung swab. So, shoutout pala sa LGU Valencia at lahat ng frontliners. Maraming salamat po. 
At another ay disclaimer lamang guys, bago ko makalimutan, hindi ko po sinishare ang hospital bill na ito upang mag-create na conflict na ah, ano ba yan, napakamahal, ganito ganyan. Uh, ito ay awareness lamang upang sa mga mamshi dyan na nagpa-plano mga anak sa hospital at especially private hospital at private room, uh, malalaanan nyo na po ng pera ang inyong panganganak at choice din naman namin ito kasi nga refer kami nung una na baka mas yes ako tapos hindi na tumatanggap kasi yung mga public hospital ngayon dito sa amin ng, ng confinement confinement dahil nandiyan din sa pandemic. Pwede pero dun sa Kibawi, mga almost 3 hours or 2 to 3 hours na biyahe din. So, kung dun ako pumunta, imagine, kung nakita nyo yung last na vlog ko, 1cm lang tapos nanganak na agad ako. So, hindi na aabot si baby. So, yun naman guys. Sana may natutunan kayo sa sa pag-share ko ng hospital bill during the pandemic. Uh, again, normal delivery lamang ito with no complication, two days confinement po. Ang cover ng PhilHealth sa mami, pag normal delivery ay 5,000, ang sa baby ay 2,750 po. Again, ito po si Inday Rakitera nagsasabing, keep safe everyone, bye bye! Go baby! Didi lang ng didi!